அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரெசிபி எதுவும் கிடையாது நாங்கள் வந்து எங்கள் அண்ணன் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து வீக்கெண்ட் லீவுக்கு ஷால்ஜாவில் இருக்க டெசர்ட் பார்க்குக்கு போயிருந்தோம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ஜாய்மெண்ட்டையும் உங்கள் கூட நான் இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீடியோ எடுத்திருந்தேன் வாங்க நம்ம டிலே பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உடனே போய் இருக்கலால இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகணும் இப்போ நம்ம டெசர்ட் பார்க் கிட்டே வந்துட்டோம் இப்போ டெசர்ட் பார்க் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க அதில் நிறைய பார்த்திங்கன்னா இருக்குது நிறைய வந்து பிரிவு இருக்குது நமக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி நம்ம போய்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ஜா நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பொட்டானிக்கல் மியூசியம் அரேபியஸ் வைல்ட் லைஃப் சென்டர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நம்ம இப்போ போக போகிறது பார்த்திங்கன்னா அரேபியஸ் வைல்ட் லைஃப் சென்டருக்கு தான் நம்ம போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஆர் சென்டர்னு ஒரு போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டைம்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து டிக்கெட் ப்ரைஸ் போட்டிருக்காங்க என்ட்ரி டிக்கெட் ப்ரைஸு அடல்ட்ஸுக்கு ஃபிஃப்டீன் ட்ரம்ஸு சில்ட்ரன்ஸுக்கு ஃப்ரீ ஸ்கூல் ட்ரிப்ஸ்க்கு ரெண்டு ட்ரம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ட்ரிப்ஸுக்கு ஃபைவ் ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே டிக்கெட்ஸ்ன்னு ஒரு போர்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கள்ல அந்த பிளேஸில் தான் நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் உள்ளே என்ட்ரா முடியும் டெசர்ட் பார்க் உடைய என்ட்ரி டிக்கெட் பெர் ஹெட்டுக்கு பதினஞ்சு திரம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் அஞ்சு பேர் போனதுனால செவன்ட்டி ஃபைவ் திரம்ஸ் வந்து வந்துச்சு போகிறது அரேபியாஸ் வைல்ட் லைஃப் சென்டர் இப்போது அரேபியாஸ் வைல்ட் லைஃப் சென்டர் உள்ள என்ட்ராய் ஆச்சு இங்கே ரிசப்ஷனில் டிக்கெட்டை வந்து காமிச்சுட்டு உள்ளே வந்து என்ட்ரன்ஸ் வழியாக நாங்கள் வந்து என்ட்ராகிட்ருக்கோம் இங்கே என்ட்ரன்ஸ் வழியாக என்ட்ராகும் போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருட்டாகவே இருக்குது ரொம்ப ஒன்றுமே தெரியவே இல்லை ஒரே இருட்டாக இருந்துச்சு உள்ளே போகிற வழி ஃபுல்லாக டைப்ஸ் ஆஃப் பாம்புகள்லாம் இங்கே நிறைய இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் முன்னாடியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேம் போர்டு வச்சுருக்காங்க அதில் அந்த அனிமலோட நேம் அது எந்த இடத்துல வசிக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நேம் போர்டை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் காமிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த அனிமலையும் காட்டுறேன் இது அந்த நேம் போர்டுலேயே போட்டிருந்துச்சு வாடி ரேசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த பாம்போட நேமு அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு அனிமல் தான் பச்சோந்தி பச்சோந்தி மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அது அதுதான் இது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இலை பச்சை கலரில் இருக்குது அந்த இலமே இருக்கனால இதுவும் பச்சை கலரில் மாறிடுச்சு இதுக்கு ரொம்ப லாங்காகவும் பயமாகவும் இருந்துச்சு இது பண்ணுறதெல்லாம் நீங்களும் பாருங்கள் ஒரு வித்தியாசமான விலங்கினமாக இருந்துச்சு இது வந்து மண்ணிலையே வாழக்கூடியது மாதிரி இருந்தது இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மண்ணை வந்து அப்படியே தூத்தி விட்டு ஒரு மாதிரி நல்லா விளாண்டுட்டு இருந்துச்சு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓடி அது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா விதவிதமான மீன் வகைகள் நிறைய வந்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் காமிச்சா ரொம்ப டைம் உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தாக போகும் வீடியோ அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த ஒரு இது மட்டும் உங்களுக்காக வீடியோ எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் இந்த வியூ எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பறவைகள் பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம் இங்கே வந்து பறவைகள் சரணாலயம் மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க 
அது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ப்ளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பறவைகளை வந்து பறக்க விட்டுறாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதில் தான் நம்ம வந்து நடந்து போனோம் அப்படி போயிட்டுருக்க டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பறவைகள் இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடு அந்த சைடில் இந்த சைடில் பறந்து வரும்போது அப்படியே அந்த இந்த ஸ்டெப்ஸில் நடந்து போயிட்டுருக்க மக்கள் கையில் இல்லைனா கழுத்தில் அந்த மாதிரி வந்து உட்காந்து ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக இருக்குது அது உட்காந்து விளா கொத்திட்டு ஒரு மாதிரி விளாடிட்டுருக்கு அது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஃபன்னாக இருக்குது மக்களுக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்களும் பாருங்கள் இங்கே நிறைய ஃபேமிலி வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க வியூ நல்லா இருக்கனால அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மலையிலேருந்து அப்படியே அருவி கொட்டுற மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு மலை மாதிரி மலைகள் மாதிரிலாம் நிறையா அமைச்சு அதில் ஒரு அருவி கொட்டுற மாதிரி ஒரு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஓடிட்டுருக்கு அந்த வியூ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த மலை மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பறவைகள் அப்படியே அமைதியாக அப்படியே உட்காந்துருக்கு அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரசிக்கிற மாதிரி அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு அதையும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் அழகாகவும் இருந்தது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இறைவனுடைய படைப்பு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ வித்தியாசமாக அழகாக இருக்குது எப்படி ஒரு உன்னதமான படைப்பு அப்படின்னு சொல்லி தான் எங்களுக்கு வந்து யோசிக்க தோணுச்சு ஒரு ஒரு பறவையுமே ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமாக அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு பறவையும் இன்னொரு பறவை கூட சேர்ந்து ஓடி ஓடி அப்படியே விளையாடிட்டு இருந்தது அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லா பறவையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் இருந்தது ஆனால் ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போடாமல் அமைதியாகவும் அடக்கமாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம அடுத்து நைட் அனிமல்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இருட்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் அதனால தான் இப்போ நம்ம போகிற இடம் ஃபுல்லாக இருட்டாகவே இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு அனிமலுக்கு முன்னாடியும் நேம் போடல அதோட நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு வைல்டு கேட்டு அனிமலோட நேம் ஒயிட் டைல்டு மங்கூஸ் இந்த அனிமல் தான் அது இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அனிமல் இருந்தது ஒன்று பின்னாடி இன்னொன்றுமா ஓடி ஓடி விளாண்டுட்டு இருந்துச்சு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அனிமலாக நீங்களும் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஏன்னா அது இருக்கிற இடத்தையே சுற்றி சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணாடி கிட்ட வந்து அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நிற்கிது அது வெளியே பார்க்குறவங்க வெளியே இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நம்மளை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கேட்ச் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு மாதிரி பயமாக இருந்துச்சு மற்றவொன்னே இது என்ன அனிமல் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச முள்ளம் பன்றி தான் இது இதோட தலையில் இருக்க முடி பார்த்திங்களா எவ்வளோ முள்ளு முள்ளாக ஷார்ப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி கொழு கொழுன்னு போத போதன்னு இருந்தது அது உடல் அமைப்பை பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஃபன்னியாகவும் இருந்துச்சு அது நல்லா துருத்துருன்னு ஓடி விளாண்டுட்டு இருந்துச்சு இந்த அனிமலோட நேமும் அந்த நேம் போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்ச வீட்டை தினமும் தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு எலி இனத்தோட ஒரு வகை தான் இது வெள்ளை எலி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரேபியன் தகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனிமல் நேம் போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த அனிமல் தான் அது பார்த்துட்ருக்கிறது அவுட்டோர் ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய பறப்பைகள் விலங்குகள் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம வந்து அவுட்டோர் ப்ளேஸுக்கு வந்தாச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பறவைகள் விலங்குகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்டோர் ப்ளேஸில் ஒன்றா வச்சுருக்காங்க பல வகையான மான்கள் அதுக்கப்புறம் கொக்கு எல்லாமே இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச நெருப்பு கோழின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த நெருப்பு கோழி தான் இங்கே இருக்குது இதோடைய கழுத்து பார்த்திங்களா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதோட வாயிலாம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம வந்து வேறு அனிமல்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அதுக்காக நம்ம இப்போ வெளியேறி போயிட்டுருக்கோம்
நல்லாவே தெரிஞ்ச குரங்கு கிட்ட வந்திருக்கும் இப்ப அந்த குரங்கு பண்ற சேட்டையெல்லாம் நீங்களும் பாருங்க இங்க ரெண்டு குரங்கு பாத்தீங்கன்னா டிவி பாக்குற மாதிரி உட்கார்ந்துருந்துச்சு அது பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப ஃபன்னியா இருந்துச்சு உள்ள அரேபியன் ஓல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தது இதுதான் அந்த அனிமல் இது பத்தி பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து தூங்கிட்டு இருந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப அந்த வெயில எல்லாம் ரொம்ப டயர்டாகி ஒரே தூக்கம் வந்துருச்சு போல நிறைய அனிமல் பாத்தீங்கன்னா இப்படி தூங்கிட்டே தான் இருந்துச்சு இதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது பாத்தீங்கன்னா அமைதியான முறையில அழகான முறையில வந்து ரொம்ப அழகா தூங்கிட்டு இருந்துச்சு இது இந்த வெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே இருக்கிற ஒரு பாதி அனிமல்ஸும் ரொம்ப டயர்டாகி தூங்கிட்டே தான் இருந்தாங்க ஒரு அனிமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் லியோ பேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இதுதான் அந்த அனிமல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கம் கேட்டகிரியை சேர்ந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் எக்ஸாக்டாக என்னன்றது தெரியல இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிட்டு தான் இருந்துச்சு இது தூங்கும் போது அப்படியே மூச்சு ரொம்ப பலமாக இழுத்து விட்டுட்டு அந்த மாதிரி தூங்கிட்டு இருந்துச்சு அது பயங்கரமாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு இந்த அனிமலோட நேம் அரபியன் லியோபர்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமாக திரும்பி தூங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்த பக்கம் திரும்பி நான் அதை வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல ஏன்னா நான் அப்போ வேறு சைடு போயிட்டேன் அதனால் அது திரும்புகிற அந்த வியூவை என்னால் வீடியோ எடுத்து காட்ட முடியல உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா வாழை வந்து அப்படியே ஆட்டிக்கிட்டே தூங்குது ஓரளவு பார்த்தாச்சு சரி கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸிட் ஆகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் வீக்கெண்ட் ஒரு நாள் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்களும் இந்த ஷார்ஜாவில் இருக்க டெசர்ட் பார்க் போய் நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டான பிளேஸ் இது ஃபிஃப்டீன் ரம்ஸுக்கு நல்ல வருத்தபுளாக இருந்தது இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ